。各位朋友，大家好，欢迎收看今天的对战视频。我们今天继续来玩大岩蛇，看看今天大岩蛇能不能够再次超神。我们先来看一下对手的这个队伍啊，他这个队伍感觉我们大岩蛇这个炎帝打击面贯穿性很好哦，就算是这个迷你 Q 啊，我们大岩蛇也可以用岩石暴击顶着他的画皮直接给他秒了。不过前提是我们先起飞啊，跳舞之后起飞啊。那我们这边费洛美狼开啊。然后加一个大岩蛇，那么他最难缠的这个卡布奇奇啊，我们只能用霸王花来处理啊。好了，各位观众，欢迎来到我们比赛的现场。这边对手路易斯丢出了他的首发精灵四二真龙，对上了我们的费洛美狼啊。那么这一把战斗就是异兽之争拉开序幕啊。这边我们直接三玄机踢过去啊。完全不怂他，就算他是腰带也招不住我们，直接三旋踢啊。这里其实对手大概率应该也会换人啊。毕竟这个三旋机也算是费洛美狼的常规配置了。这里对手如果提防一手也不足为奇。好了。这边对手左思右想，右思左想，还是选择了将四二真龙替换下场，换上了卡布奇奇啊。那么，正如我们开局所说啊，如何处理好这个卡布奇奇，将是我们今天获胜的关键。好了，先吃我个三玄机再说。哎呀，这个卡布奇奇真的是又臭又硬啊！费洛美两表示踢不动啊，踢了两脚直接收了，脚都痛了啊。那我们这里见势不妙，赶紧换人呐、啊！这里换上我们的霸王花，直接完封这个卡布奇奇的双本啊，非常给力的一个精灵啊！这边卡布奇奇也趁机来了一个铁臂，提升了自己两段物理防御啊。那么这个卡布奇奇应该就是双本铁臂冥想的这么一种配置啊。那么讲道理，他这种配置应该拿我们霸王花没办法。这边毒他一手，月亮之力。现在场上主动权在我们手中啊，所以我们激进一点，没毛病。好了，漂亮！这边对手选择将卡布奇奇换下，换上了四耳真龙。那么我们这一发先毒成功了啊！啊，出了月亮之力，看造成多少伤害。我去！漂亮，直接给打进了黄血啊！那么这一回合就非常的关键了啊！这边对手不可能傻乎乎的让我们打死啊，所以说他这一回合很有可能直接把几句话交代在这里啊。如果他几句话我们不几句话，那很有可能会当场暴毙啊！所以我们这里也极具妖精，跟他对搞。好了，果然不出我的所料。这里我们霸王花能不能够顶住射阵龙力发攻击，将是我们获胜的关键啊！这边对手选择的是极具飞冲啊！哦哟，直接给我们的霸王花造成一个重创啊！好在我们血量翻倍，顶下了这一发攻击啊！现在到我们反攻的时候啊！出我击狙妖精！哎呀，非常可惜啊，差一点点，就差一点点，差了这么一口气，非常的难受。这样的话，场上的局势对于我方来说就非常的不利啊。对手四二真龙这个血量，再扣一个命运的反伤，估计也顶不住啊。但是我们这个霸王花肯定是还要保的。毕竟他是我们对付卡布奇奇的唯一手段，所以这边我们换上费洛美狼来吃这一发攻击啊！啊，对手变弱了，变弱个屁呀、啊！这里变弱了，如果这里对手一个极具寒冰，我可能当场爆炸。
好了，这边对手还是耿直急剧飞冲啊，这简直是不幸中的万幸啊！哎呀，通过这个气势披带，我们留下一条小命。可恶、啊，这个命运还是给他留下一滴血，简直是后患无穷啊！不过好在我们携带了佯攻这么一个技能啊，先制技能，剪人头还是非常好用的。我们来看看对手作何选择啊？这个对手还是比较谨慎的啊。如果是我的话，我这里直接秒点了、啊，根本不想那么多啊，干就完事了。对手左思右想，又是左想，还是被我们一个佯攻收掉了，哈哈哈哈简直是大快人心啊！菲洛梅狼的异兽提升发动啊，提升了一段物理攻击啊。那么我们来看一下，对手会派出哪一只精灵来应战？好了，这边对手派出的是他的最后一只精灵，迷你 Q。这里我认为不能让他剑舞啊，剑舞起来的话我们不好弄，我们这里直接三玄机啊。如果这里对手贪一手的话，我们可以破他一个画皮啊。很可惜，对手是个青年之人呐、啊，两袖清风，一点都不贪呐、啊，啊可恶！这里我们只能上我们大岩蛇来跟他一战高下。这里我们肯定先龙武把这个先手拳拿过来啊，最好是他这个迷你 Q 来一个吸收拳，哎，吸收拳触发我们弱点保险，我们就延迟暴击，直接送他回家吃饭去吧。这边对手又开始左思右想，又思左想啊。说话间，这个路易斯还是决定把迷你 Q 收回去啊，换上他的卡布奇奇。哎呀，真的是可恶啊！我们大岩蛇今天浑身都是胆，可惜有力没处使啊，真的是太惨了。我们这一发龙武感觉又龙武了个寂寞啊。这里还是留着这个坚硬特性来对付他迷你 Q 啊。卡布奇奇还是要交给我们霸王花来处理啊！哦，我们霸王花这个发型非常的嚣张啊，一看就打了很多的啫喱水啊。这个卡布奇奇还是选择来铁臂一下啊。从强化效率上看，这个龙武还是不如他铁臂来的这么高效啊。他直接坐地铁臂也非常合理啊。那我们这边先终极吸取，回复一点血量啊，再跟他搞。哦，这边卡布西奇直接冥想啊。不过好在他的技能打在我们霸王花身上都是伤害减半啊。先出一个终极吸取，好了，漂亮，这个伤害还非常可以啊。吸了一口之后，我们霸王花的血量也回到一个相对比较健康的状态，跟这个卡布西奇对攻也有了一定资本啊。现在这个卡布奇奇的特防是加一个等级啊，这里我们直接给他来一个乌尼波啊，威力比这个终极吸取更高一点哦。哇，这卡布奇奇继续冥想，我寻思你加二特工吸取之吻也吸不起来吧。啊！吃我淤泥波，看这个淤泥波能够打多少伤害啊！来个暴击，哎呀，如果暴击直接秒了多好啊！可惜秒不得啊。但是这个血量，我们这一发淤泥波应该也能带走吧？他现在状态是铁臂一次，冥想两次啊！我们直接淤泥波走起。哈、啊、哈，怎么回事啊？怎么会有带辅助力量的卡布奇奇啊？我丢，直接给我秒了！哈哈哈哈哈哈！哎呀，这这这怎么会有这样的人呢、啊
，我哭了呀！直接给我打自闭了呀！我们大岩蛇前世回眸擦肩而过三百余次啊，才换来今天的辅助力量啊！那么现在我们大岩蛇面对铁臂了一次的卡布奇奇，可以说是无力回天呐、啊，只能投子认负。那我们今天的视频就到此结束，感谢大家的收看。